Los problemas para tramitar las compensaciones de los maestros jubilados continúan. De acuerdo a los ex docentes, hay unas 50 carpetas represadas en el Distrito 2 y el Distrito 3. El grupo solicita que se agilite el proceso porque es un compromiso del Gobierno Nacional realizar los pagos pendientes. Al menos eso acordaron durante la huelga de hambre que protagonizaron en agosto anterior. Pero, ¿cuál es el pretexto de la señora Cristina Bastidas? Dice que como Santo Domingo es zona 4, que ya Santo Domingo ha sido privilegiado con el terremoto que hubo en abril, que por eso se ha pagado en efectivo y se ha atendido ya un 80% y que por eso no mandan las carpetas al Ministerio de Finanzas. Entonces, en ese problema nos encontramos. Los docentes jubilados cuestionan la falta de compromiso de las autoridades locales y nacionales, pues pese a la medida de hecho que la pueden retomar en cualquier momento, hasta ahora no reciben el dinero que les adeudan. ¿De qué sirvió fir haber firmado los dirigentes las uh, actas de compromiso? De nada, porque no se está haciendo ningún beneficio a quienes... Eh, hemos trabajado. Tenemos que ir a exigir aquí en el distrito, porque el director de aquí, él tiene cómo comunicarse con la ministra de Educación, porque a nosotros no nos están haciendo caso, compañeros. Es ya hora que nosotros protestemos. Los ex docentes recurrieron a la Defensoría del Pueblo para exigir que se cumpla con los acuerdos establecidos. Y hemos hablado con el doctor eh, Francisco Bonilla, del director del Pueblo. Él nos va a mandar unos unos documentos para que nosotros firmemos y con la copia de cédula eh, firmada podamos para que ellos puedan intervenir, para que el, la Defensoría del Pueblo exija. Los jubilados hicieron un llamado para que se realicen los pagos en este año, pues necesitan esos recursos para atender sus problemas médicos.